കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട പല അവതരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും ആകാശ ഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവബോധം നമ്മളുണ്ടായി കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങളാണ് സ്റ്റെല്ലാ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് നാം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖ തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെല്ലാ റെവല്യൂഷനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഒന്ന് രണ്ട് അവതരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നെബുലകളെക്കുറിച്ച് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു അവതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവതരണത്തിൽ വിവിധ തരം നെബുലകളെക്കുറിച്ച് അവതാരക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില ആശയങ്ങൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുല അബ്സോർഷൻ നെബുല ഡാർക്ക് നെബുല പ്ലാനറ്ററി നെബുല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെല്ല റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നെബുലയിലാണ് എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പെടുക ചെയ്യ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നക്ഷത്ര പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ലാ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വിവിധ ജീവിത ചക്രങ്ങളുടെ ഒരു ആകത്തുക എന്നതിലപ്പുറം അത് നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ളൊരു പഠനമായിട്ട് പലപ്പോഴും മാറും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഏതോ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആറ്റങ്ങളായാലും നമ്മളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മുറികളിലെ ഫർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഏതോ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ദ്രവ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പരിണാമ ചക്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്റ്റെല്ലാ റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് ഒരു റീസൈക്ലിങ് ഓഫ് മാറ്ററാണ് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുകയും ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉപോത്ഭവമായിട്ട് മറ്റ് ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ കൂടിക്കലർന്ന് തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആകുകയും ആ മോളിക്യൂൾസ് വീണ്ടും അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂൾസ് വീണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ജീവൻ്റെ ഒക്കെ ആദിമ രൂപങ്ങളും അവ എവല്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എവല്യൂഷൻ റിസൈക്കിളിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിനായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ നക്ഷത്ര പരിണാമത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെബുലകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെബുലകളിൽ നിന്നാണ് നെബുല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മലയാള അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ മേഘം മേഘത്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് നെബുല മേഘം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ലഘൂകരിച്ച് പോയോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് പരിചിതമായ മേഘങ്ങളൊന്നുമല്ല ഈ നെബുല എന്ന് പറയുന്നത് നെബുല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യാപ നക്ഷത്രാന്തരീയ സ്പേസിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു ദ്രവ്യ സമുച്ചയമാണ് നെബുല ഇത്തരം നെബുലകൾക്ക് അനേകം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ 
അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വലിപ്പുണ്ടാവും അനേകം സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അനേകായിരം എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നെബുല എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ മേഘമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള അല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ദ്രവ്യ സമുച്ചയം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നക്ഷത്രാന്തരീയ സ്പേസിൽ ഇൻ്റർസ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസിൽ പലയിടത്തും കാണാം അവിടെ സാന്ദ്രത കണികാസാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താപനില അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം സീറോ കെൽവിന് പൂജ്യം കെൽവിന് അടുത്തായി പൂജ്യം കെൽവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ തണുത്തു ഉറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദ്രവ്യ സമുച്ചയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാറ്റർ കോംപ്ലക്സാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെബുലുകൾ നെബുലുകളുടെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവതാരക പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ചിലത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലാനറ്റ് നെബുല അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർനോ എക്സ്പ്ലോഷൻ റെമനൻറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെബുല നെബുലകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും മാത്രം ആണ് എന്ന് പറയാമെങ്കിലും മറ്റ് പല മൂലകങ്ങളുടെയും എലമെൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നെബുലകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സൂര്യനെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റൽ ഗ്യൂസിനെ പോലെ തിരുവാതിര എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബെറ്റൽ ഗ്യൂസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേഡിയസിനെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു തിരിഞ്ഞല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള നെബുലകൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനത്തിന് ബീജാവാപം ചെയ്യാറില്ല ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജനനം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നെബുലകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ശാസ്ത്രം കരുതുന്നു ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയും മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ്സ് മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇവിടെ വേണ്ടത് മോളിക്യൂൾസാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ്സ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ്സ് നിന്നാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉരുതിരിഞ്ഞു വരുന്നത് വെറുതെ ഒരു ക്ലൗഡ് അങ്ങനെ നക്ഷത്രമായിട്ട് മാറുമോ അതിനുള്ള സാധ്യത തുലം കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ചില മറ്റ് ചില സാഹചര്യങ്ങളും കൂടെ അവിടെ ഒതുങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുങ്ങണം ആ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഈ നെബുലയിലെ മാറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലായിരിക്കണം ആ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ജീൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന് ജീൻസ് മാസം ഉണ്ടാകും ഒരു പ്രത്യേക മാസം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക റേഡിയസ് ഉണ്ടാകണം ഇതൊന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണല്ലോ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകണം ഈ നക്ഷത്രം ഉരു ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരേണ്ട നെബുലയ്ക്ക് ഈ ജീൻസ് മാസമോ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ മാസം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ഡെൻസിറ്റിയോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്വയം ചുരുങ്ങുന്നതിനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കൂ അപ്പോൾ നെബുലകൾ ഈ ജീൻസ് ലിമിറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നെബുലകളുടെ സാഹചര്യം മാറണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വളരെ ലോലമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു മാറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെബുലകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നെബുലകളുടെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 
അതിലെ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ജനിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത് സ്വയം അത് ആർജിക്കില്ല അത് എങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തര ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ അതിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശമാണെങ്കിൽ ശൂന്യാകാശമാണ് സ്പേസാണ് സ്പേസിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സൊക്കെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിനെ ആ പ്രദേശത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചില ചെലുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തക്ക രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഷോക്ക് വേവ്സ് ഈ ക്ലൗഡിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയാം ഡെൻസിറ്റി കൂടാം അതിനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുവഴിയെ കടന്നു പോകുന്ന ഗാലക്സിയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയുടെ ഏതെങ്കിലും ആം ഈ നെബുല എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റീജിയനിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഗാലക്സിയിലെ ആമിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഈ ഡെൻസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസോ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജീൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള നെബുലകൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മോളിക്കുലാർ ക്ലൗഡ്സ് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും സ്വയം ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും സ്വയം ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നെബുലയിലെ കണികകൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇടയിലുള്ള ദൂരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ദൂരം കുറയുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടി വരും കാരണം നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ അനുസരിച്ചാണ് ദൂരം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പോൾ ചുരു ചുരുങ്ങും തോറും വേഗത കൂടും ചുരുക്കത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടും ചുരുക്കത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടി കൂടുതൽ വേഗതയോട് കൂടി അത് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയല്ല ഏത് ആ ചുരുങ്ങലൊരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റർ ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ ആ പ്രദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ ഇവിടെയും മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത റീജിയൺ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു സാധന സംഗതിയുണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു മേഘസമുച്ചയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ സമുച്ചയമാണ് നമ്മുടെ ഈ മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ് അനേകം സൗരയൂഥങ്ങളുടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിക്കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അനേകം സൗരയൂ സൗരയൂഥങ്ങളുടെ വലിപ്പവും മാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടതിന് അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ് ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്ന് സ്വയം ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പല ക പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ചില വലിയ ക്ലൗഡ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഘടകവും സ്വയം ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വലിയ നെബുലകളാണെങ്കിൽ അത് പല നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും ഭാവിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ സൂര്യന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹോദരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ 
സൂര്യനെ പോലെ ഏകരായ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മിക്ക നക്ഷത്രങ്ങളും പല നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഗ്രാവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാവിറ്റേഷനലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കൂട്ടമായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ പൊരുളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സംഗതി കാരണം നമ്മൾ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലിരുന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും സമീപത്ത് പോയി നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചില നക്ഷ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വളരെ അടുത്ത് പോയ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അസാധ്യമാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്ര അനുഭവങ്ങളും ആ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിഗമനങ്ങൾ ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അനുമാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ പോയി നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എയ്ത്ത് ഫോം തൊട്ട് ഏകദേശം പ്ലസ് ടു ബി എസ് സി ലെവൽ വരെ പഠിക്കുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ഇത് വലിയ സംഗതികളൊക്കെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളാരും അത് ഭയപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ കാര്യം നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ പല ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ജനിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർത്തിക കൂട്ടം അനേകം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു സംശയമാണ് ഈ കാർത്തിക എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാർത്തിക കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഡീസ് നമുക്കറിയാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറു ഏറ്റവും എന്താ പറയുക പ്രായം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പ്ലേഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരാ ഓരോ ഓരോരുത്തരും എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഖണ്ഡത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അവിടെ ആ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നെബുലയുടെ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെബുല ചുരുങ്ങുന്നു ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരും കൂടുതൽ വേഗം കൂടുതൽ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കണികകൾ തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറങ്ങാനും തുടങ്ങും ചുറ്റാനും തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒരിടത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആളുകൾ അവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകും എന്തായിരിക്കും നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ അത്രയും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളവിടെ എവിടെയാണ് ഇട എവിടെയാണ് ഇട എന്ന് തപ്പി നമ്മളവിടെ ചുറ്റും ആ കൂട്ടത്തിന് ചുറ്റും നമ്മൾ നടക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പലയിടത്തും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ സംഗതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ കറങ്ങാനും തുടങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മോറോള ഒരു സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ കേന്ദ്രം രൂപമാറ്റം കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിലാകുന്ന ആ പ്രദേശം ആ റീജിയൺ ആണ് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കോറായിട്ട് മാറാ
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് മാറ്റർ കേന്ദ്രം സ്വയം ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മേഘത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെബുലയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റർ ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴാനും തുടങ്ങും അക്രീഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു 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 പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടും ഒന്ന് രണ്ട് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും താപനില കൂടും കാരണം ഫ്രിക്ഷനുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും അപ്പോൾ പ്രഷർ ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടും ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചുരുങ്ങും കൂടുതൽ ചുരുങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് മർദ്ദം കൂടും പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും ഇങ്ങനെ ഈ ചുരുങ്ങൽ പ്രക്രിയ ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരും ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്നു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വസ്തുക്കൾ എനർജി വെളിയിലേക്ക് വിടും അതെങ്ങനെയാണ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് റേഡിയേഷൻസ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ റേഡിയോ വേവ്സ് തൊട്ട് ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് വരെ കിടക്കുന്ന വലിയ ഒരു തരംഗ സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് അപ്പോൾ തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് തെർമൽ ലൂമിനസ് ആകാം പ്രകാശവും ഉണ്ടാകാം ഇൻഫ്രാ റേഡിയേഷൻസ് മാത്രമല്ല തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചൂടായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും പ്രകാശം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വെളിയിലേക്ക് വരില്ല കാരണം ഇത് വലിയൊരു ക്ലൗഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്ലൗഡ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു റീജിയണിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പ്രയാസമാകും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആ നക്ഷത്ര ജനനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയാം ഈറ്റില്ലം അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശം കൊണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മറ്റ് പല മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം റേഡിയോ വേവ്സിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പല ടെക്നിക്കുകളും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് വരും ഇപ്പോഴും നമ്മളിതിനെ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കില്ല അപ്പോൾ തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മളിതിനെ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഊർജം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഊർജം ഉണ്ടാകാത്ത സമയം വരെ അത് നക്ഷത്രമാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കും പ്രോട്ടോ സ്റ്റാർ പ്രോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ മുൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ മുൻഗാമി സ്റ്റാറിൻ്റെ മുൻഗാമി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മലയാളത്തിൽ വേറൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രാഗ് നക്ഷത്രം അപ്പോൾ പ്രോട്ടോ സ്റ്റാർ നമുക്ക് പറയാം അതിനെ ഒരു പ്രോട്ടോ സ്റ്റാറിൻ്റെ വലിപ്പോ അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യത എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത് ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണാർഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയൻ്റെ ചിത്രമാണ് നാളെ ഇത് സ്റ്റാറായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു റീജിയണാണ് ഈ ബെർണാർഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ച
ഒരു അൻപത് പാർസെക് അമ്പത് പാർസെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഏരിയയിൽ ഒരു പാർസെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രയാണ് വലിയ പോകുമ്പോൾ എന്ന് ലൈറ്റ് ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അമ്പത് പാർസെക് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് അത് വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ഉരുണ്ടത് കാരണം അതിനൊരു പ്രത്യേക ആകൃതിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആവറേജ് വലിപ്പം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ക്ലൗഡ് ചുരുങ്ങിയാൽ അതൊരു അതിൻ്റെ കോറിന് ഏകദേശം നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ മാസേ വരും സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പമേ വരും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിനൊരു ഈ പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിന് എത്ര എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചിത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൻ്റെ ജനനം നമ്മൾ കണ്ടു തെർമൽ റേഡിയേഷൻസാണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആകാശഭാഗത്തിൻ്റെ ചുരുങ്ങൽ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചുരുങ്ങും തോറും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും പ്രഷർ കൂടും അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ കോറ് നമുക്ക് കോറെന്ന് വിളിക്കാം ആ കോറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ താപനില ഏകദേശം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കേൾവിനാകും ദശലക്ഷ കൽ കണക്കിന് കേൾവിനാകും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം പ്രഷറും കൂടും എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇത്രയും ഉയർന്ന ഒരു താപനിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ക്ലൗഡിലെ ആ പ്രധാന ഭാഗം മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട കാരണം ഇത്രയും ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഈ ആറ്റത്തിനൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല ആറ്റത്തിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇലക്ട്രോൺസൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോണാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ആ പ്രോട്ടോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് നമ്മൾ ഈ അസ്ട്രോഫിസിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസാണത് ആ പ്രോട്ടോൺസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടോൺസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോ തെർമിക്കാണ് താപം അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം വെളിയിൽ വിടുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം വെളിയിലേക്ക് വരും ഒരു പോർഷൻ ന്യൂക്ലിയർ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ചേർന്ന് ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയം ആകും അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടീരിയം ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ അംശം ഊർജമായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഈ ഊർജവും മാറ്റവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂത്രവാക്യമുണ്ട് ഇ ഇസിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെയും പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വ തലത്തിലുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണിത് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസുകളെ തമ്മിൽ സംയോജിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു സൂത്രവാക്യം അവിടെയും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിഗിൾ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിനനുസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൂത്രവാക്യത്തിന് ആ ഒരു കണക്കിന് ഊർജം ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ 
ഇങ്ങനെ ഊർജം ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ സമയത്തിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഏജ്ഡ് മെയിൻ സീക്വൻസ് ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്നുള്ള പദം നിങ്ങൾ നേരത്തെ നെബുലയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ അവതാരക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ ഏജ്ഡ് മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെയിൻ സീക്വൻസിലേക്ക് വന്നിട്ട് അധിക സമയമായിട്ടില്ല ആ ഒരവസ്ഥ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്നുള്ള പദം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നെബുലിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവതരണത്തിൽ നിങ്ങളത് കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ സീറോ ഏജ്ഡ് മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നക്ഷത്രം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്റ്റാർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശൈശവമായ ഭാവം ആ ശൈശവമായ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഇനി അത് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ധാരയിലേക്ക് പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് അത് കടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദം വരാൻ എന്താണ് കാരണം അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം വെറുതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും അതിൻ്റെതായ അർത്ഥമുണ്ട് വെറുതെ ഒരു വാക്ക് ഒരു സവിശേഷ സ്വഭാവത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് വെറുതെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല ആ വാക്ക് മിക്കവാറും മിക്ക ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ പദാവലിയിൽ മിക്ക വാക്കുകളും ആ പദാവലി എന്തിനെയാണോ ഏത് പ്രതിഭാസത്തെയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പം മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യധാര മലയാളത്തിൽ മുഖ്യധാര എന്ന് പറയാം മുഖ്യധാര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ സീക്വൻസ് മുഖ്യധാര നക്ഷത്രം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്ര പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വ്യാപകമായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമുണ്ട് ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് എച്ച് ആർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയും എച്ച് ആർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്ക പേരാണ് ഹെഡ്സ്പ്രങ് റസ്സൽ ഡയഗ്രം എന്ന് മുഴുവൻ പേര് ഈ ആ ഈ രണ്ട് പേരുകളും രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയാണ് ഈ ചിത്രം ആവിഷ്കരിച്ച രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരാണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്രമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിന പതിനൊന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് ഏത് മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നക്ഷത്രത്തെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിര തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിണാമത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ് മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ നിറങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ് നിങ്ങൾ വാനനിരീക്ഷണ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഒരു നിറമല്ല നിറങ്ങൾ പലതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന സ്റ്റെല്ലാർ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവാർഡ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ സ്റ്റെല്ലാർ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കളർ തൊട്ട് റെഡ് കളർ വരെയുള്ള ഒരു ഒരു വിവിധ ശ്രേണികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് ഈ പറയുന്ന എച്ച്നാർ ഹെഡ്സ്ബർഗ് അതുപോലെ റസൽ ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിങ് നടത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക സവിശേഷ നത്തങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ അവർ കണ്ടു അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളറും ലൂമിനോസിറ്റി തമ്മിലൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കളറും ലൂമിനോസിറ്റി ലൂമിനോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രം പുറത്തുവിടുന്ന ഊർജം 
എല്ലാ പ്രകാശിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കും ലൂമിനോസിറ്റി ഉണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ലൂമിനോസിറ്റി ഉണ്ട് അത് പുറത്തു വിടുന്ന വികീരണ ഉറച്ചത്തിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഊർജവും ഈ കളറും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുള്ളതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത അവർ നിരീക്ഷിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു പ്രത്യേക ബാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക റീജിയണിൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ വരുന്നതായിട്ട് അവർ കണ്ടു അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ആ ഗ്രാഫിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം നഷ്ട നക്ഷത്രങ്ങളും ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോൾ അതാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഭൂരിപക്ഷം അത് തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മെയിൻ സീക്വൻസ് മുഖ്യധാര എന്നുള്ള പദം വരാൻ കാരണം ഈ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എച്ച് ആർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കും വൈ ആക്സിൽ നിങ്ങൾ ചെത്താൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും വൈ ആക്സിൽ അതിന് ലൂമിനോസിറ്റി ലൂമിനോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂര്യൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാധനം എടുക്കുക സൂര്യൻ്റെ ഇത്ര മടങ്ങ് ഇത്ര മടങ്ങ് ഇത്ര മടങ്ങ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലായിട്ട് തന്നെ വരും സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആക്സസ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്സസിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയാണ് വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഏറ്റവും ഊർജനില അല്ലെ താപനില ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംഗതി ആക്സിനോട് ചേർന്ന് ഒറിജിനോട് ചേർന്നും അവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകും തോറും അകന്ന് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താപനില കുറഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും സാധാരണ തുടക്കക്കാർക്ക് അത് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സൂചിക്കും അതൊന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം നക്ഷത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൽറ്റിൽ അത് ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ മുകളിൽ നിന്ന് വലതുവശ ചുവട്ടിലേക്ക് ഡയഗണലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബാൻഡിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം വീഴുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അതിന് മെയിൻ സീക്വൻസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡ് ജൈനിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാസീവ് സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ആ സ്റ്റാർസിന് ഈ എച്ച് ആർ ഡയഗത്തിൽ ഓരോ ഓരോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻസിൽ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വലതുവശത്ത് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാം ജയൻ്റ് സ്റ്റാർസാണ് ഇടതുവശത്ത് താഴെയായിട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിങ് ആണ് വൈറ്റ് ഡോർഫ്സ് ഒരു പൊസിഷൻ ജയൻസിന് വേറൊരു പൊസിഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷന് നമുക്ക് ഈ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് എച്ച് ആർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മുഖ്യധാര നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന സ്റ്റാർസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായിട്ട് മാറുന്ന ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹീലിയമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ ആദ്യം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആകും ആ ഡ്യൂട്ടീരിയവും ഒരു പ്രോട്ടോണും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസും കൂടെ വീണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് അതൊരു ഹീലിയം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് ആകും ഈ ഹീലിയം ഐസോട്ടോപ്പുകൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹീലിയം ഫോർ ആയിട്ട് മാറും ഹീലിയം ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിലൊന്ന് ഇതാണ് അവിടെ ആക്കുന്ന പ്രക്രിയ അതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഊർജം ഈ താപവും നമുക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൂര്യനിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഗ്രാം വരും പോയിട്ട് ഒരു ഗ്രാം ഇതൊരു ഏകദേശം കണക്കാട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇത് നട ഈ ഊർജോൽപാദനം നടക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യ കൃത്യതയുള്ള കണക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞത്
എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിനായിട്ട് ഉടനെ കണ്ട് അപ്പം തന്നെ കൂടിച്ചേർന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് മറ്റൊരു പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് സംഗമിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി അതാണ് അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും വലിയ ഊർജം ഇത്ര കുറഞ്ഞ അളവിൽ ദ്രവ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഊർജം ആണ് ഇത്ര വലിയ ഊർജമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദ്രവ്യം ഊർജമായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അദൃശ്യമായ പ്രകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ റേ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഫോട്ടോൺ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രകാശം നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് പ്രകാശം ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോട്ടോൺസ് ആ ഫോട്ടോൺസ് സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ്റെ സർഫസിൽ വരെ എത്താനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം എടുക്കും സഞ്ചാരം അങ്ങനെ ആ സഞ്ചാരത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഊർജ്ജമൊക്കെ ശോഷണം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ദൃശ്യപ്രകാശമായിട്ട് വന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെ ഇങ്ങ് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ണും കാണുമല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജീവനും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗാമാറയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഗാമാറയെ ആയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജം പോരുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് കുറത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറയും കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ പറയാൻ കൊളീഷൻസ് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ ഊർജ്ജശോഷണം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതാണ് കണക്ക് അല്ലാണ്ട് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോൺ ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ധാരണ തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കഥ നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് പറഞ്ഞത് നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാം സൂര്യനെ പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിനെ പോലെയല്ല ചില നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മാസം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള നെബുല ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ഒരു സൂര്യനേക്കാൾ ഒരു ഒന്നര മടങ്ങ് മാസം കൂടുതലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംയോജനമല്ല തറക്ക് സൂര്യൻ നടക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പ്രതിഭാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ എന്നാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇതിനേക്കാൾ മാസ് കൂടിയ ഒരു ഒന്നര മടങ്ങ് മാസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ എല്ലാം മുഖ്യമായിട്ടുണ്ടാകുക അത്തരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ സി എൻ ഒ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഒരു ഉൾപ്രേരകമായിട്ട് നമ്മൾ രാസപ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്രേരകം കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റോളാണ് കാർബൺ കാർബൺ ആദ്യം ഈ പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് സംയോജിച്ച് അത് നൈട്രജൻ ആകും നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആകും ഓക്സിജൻ വീണ്ടും കാർബണായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ശരിക്കും പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നതുപോലെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഹീലിയൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും പ്രോസസ്സ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ മാർഗം രണ്ടാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് പി പി ചെയിൻ മറ്റൊന്ന് സി എൻ ഒ സൈക്കിൾ സൂര്യനേക്കാൾ ഉയർന്ന മാസമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സൂര്യനേക്കാൾ മാസ് കൂടുതലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള അതിൻ്റെ പരിണാമങ്ങളെല്ലാം എവല്യൂഷനെല്ലാം ഈ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നക്ഷത്രം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നക്ഷത്രം നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള നക്ഷത്രമായ സൂര്യനായതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ
വസ്തുത അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മാസ്സാണ് പിന്നീടുള്ള പരിണാമങ്ങൾക്ക് നിദാനമാകുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ നല്ല ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകും നാൽപ്പത് സൗരമാസം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് സൂര്യൻ്റെ നാൽപ്പത് ഇരട്ടി മാസമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ ആയി അതിൻ്റെ മെയിൻ സീക്വൻസ് ആയിസുള്ളൂ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക ഒരു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കടന്നു അത് കടന്നു പോകാനായിട്ട് അത്രയും വർഷം മതി അതിന് അതേസമയത്ത് മാസ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ബില്യൺസ് ആകും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സൗരമാസ് വീണ്ടും അത് കുറയുമ്പോഴേക്കും ഇത് അനേകം ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് ഘട്ടം കടക്കും ഇത്തരണത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മ ഓർമ്മിക്കണം മെയിൻ സീക്വൻസിൽ എല്ലാ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർസിനും എത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെയും മാസ് നിർണായകമാണ് സൂര്യൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പോയിൻ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടൈംസ് അത് എട്ട് ശതമാനം മാസിൽ താഴെയാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിന് എങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും മെയിൻ സീക്വൻസിലേക്ക് കിടക്കില്ല ആ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി പിന്നെ അത് ഒരു ബ്രൗൺ ഡോർഫായിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാലം അങ്ങനെ കടന്നു പോകും ഒരിക്കലും മെയിൻ സീക്വൻസിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോസ്റ്റാർസ് വരില്ല ആ സമയത്ത് ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസ് മാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം മാസത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടോസ്റ്റാർസ് മാത്രമേ നമുക്ക് മെയിൻ സീക്വൻസിലേക്ക് എത്തും അവിടെ മാത്രമേ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മെയിൻ സീക്വൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പരിണാമഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പരിണാമഘട്ടത്തിൻ്റെ കാലവും രീതിയും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറിൻ്റെ മാസാണ് മാസ് കൂടിയാൽ മെയിൻ സീക്വൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടം കുറയും മാസ് കുറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സീക്വൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടം കൂടും സൂര്യന് മെയിൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ഏകദേശം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരും തോറും അത് ബില്യൺ ബില്യണിൽ നിന്ന് ബില്ലിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെയിൻ സീക്വൻസ് ആയസ് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ സീക്വൻസിൻ്റെ നിദാനമായ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കോറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോറിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം കത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സപ്ലൈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോറിൽ കുറയും കാരണം കാലക്രമേണ ഈ ഹൈഡ്രജൻ മുഴുവനും ഹീലിയമായിട്ട് മാറ്റി അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തത്ത ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നേരെ കോറിലെ ഹീലിയം റിസർവയറിലേക്ക് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിസർവയർ പോലെയാണത് കാലക്രമേണ കോറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന നിരക്ക് കുറയും റേറ്റ് കുറയും റേറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഊർജോൽപാദനം കുറയും അങ്ങനെ ഊർജോൽപാദനം കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇപ്പം കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ബലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സന്തുലിതമായ അവസ്ഥ അതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം രണ്ട് ബലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബലങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഈ ദ്രവ്യത്തെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തെ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം പ്രവഹി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന 
കണിക പ്രവാഹം കൊണ്ട് പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ പ്രവാഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം അതിന് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയും ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ടാകുന്ന ബലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പ്രഷർ ഈ രണ്ട് പ്രഷേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഒരു സ്റ്റാറിനെ അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ നിലനിർത്തുന്നത് അത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും അപ്പോൾ അത് സന്തുലിതമാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞാൽ ഊർജോൽപാദനം കുറയും ഊർജോൽപാദനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെളിയിലേക്ക് അത് എൻ്റെ കോറിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ പ്രഷർ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി മേൽക്കൈ നേടും ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രാവിറ്റി മേൽക്കൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുക എന്നുള്ളതാണ് ചുരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ കേന്ദ്രത്തിൽ വരും കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഊഷ്മാവർദ്ധിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷന് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല ഹീലിയം ഫ്യൂഷന് പറ്റിയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും കോറിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹീലിയം ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാ പറ്റിയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം അല്ല പറയ പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നിരക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞു നിരക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ അവിടെ തുടരുന്നുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോറിലെ ഹീലിയം ഈ ഉയർന്ന താപന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ കോറിലെ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് വിധേയമായിട്ട് അത് കാർബണിലേക്ക് മാറും ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ചേർന്ന് വളരെ സങ്കീർണമായ ചില പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് അതിലേക്ക് കാർബണിലേക്ക് മാറും ഈ സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജം വെളിയിലൂടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺവേർഷനിൽ അപ്പോൾ വർദ്ധിതമായ രീതിയിൽ ഊർജം പ്രോ വെളിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും ഒന്ന് ഹൈ വെളിയിലുള്ളൊരു ഹൈഡ്രജൻ ലെയർ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഊർജം അതോടൊപ്പം ഹീലിയം ഫ്യൂഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന ഊർജം ഇത് രണ്ടും കൂടി വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെളിയിലേക്ക് കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ഈ ഊർജ പ്രവാഹത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങും വെളിയിലുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രത്തിന് വികാസം ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ വികാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അതാണല്ലോ വികസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുക സർഫസ് ഏരിയ കൂടും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണം സർഫസ് ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്ന വികീർണോർജത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും അളവ് കുറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കളറ് മാറും കളർ റെഡിലേക്ക് പോകും ഓ അതെന്താ അങ്ങനെ റെഡിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഊർജ ഊഷ്മാവും അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയും കളറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത് വർണ്ണവും കളറും തമ്മിലുള്ള വർണ്ണവും ഊഷ്മാവും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാനായിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകും യെല്ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറുമ്പോഴോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളറ് മാറും കളർ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലൂവിൽ നിന്ന് യെല്ലോയിലേക്ക് മാറും ഇവിടെ അടുക്കളയിലെ കേസ് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും തോറും ബ്ലൂയിൽ നിന്ന് കളറ് റെഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ നക്ഷത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂ ഫ്യൂഷനോടൊപ്പം ഹീലിയം ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളിയിലേക്ക് 
മാറ്റർ തള്ളും വികസിക്കും വികസിക്കുമ്പോൾ സർഫസിൽ കിട്ടുന്ന ഊർജ ലഭ്യത കുറയും കുറയുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ കളറ് ചുവപ്പിലേക്ക് റെഡിലേക്ക് മാറും റെഡിലേക്ക് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കളറ് റെഡായിട്ട് തോന്നും സോ എന്ന് മാത്രമല്ല വലുപ്പവും കൂടി വലുപ്പവും കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഭീമാകാരമായ രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന റെഡ് ജയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരാണ് ഈ ഘട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ പദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും ഈ ആകാശഗോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് റെഡ് ജായൻറ്റ് വലിപ്പമുണ്ട് കളർ റെഡാണ് കളർ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണ് ഊർജ ലഭ്യത കുറവാണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്ന ഊർജ ലഭ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ ഊർജ ഉൽപാദനം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ അന്തർലീനമായ കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഊർജ ഉൽപാദനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഊർജം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിന് പറയുന്നത് റെഡ് ജയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് മെയിൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് റെഡ് ജയൻറ്റ് ഫേസും ഉണ്ട് റെഡ് ജയൻറ്റ് ഫേസിന് പിൻ ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് എത്ര മാസ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം അതിന് മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സൂര്യൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് മാസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പരിണാമ ഘട്ടവും തുറന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണാം നമുക്ക് ഒന്ന് സൂര്യസമാനന്മാർ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒരു ശാഖ മറ്റൊന്ന് സൂര്യനേക്കാൾ മാസ് കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാമ ഘട്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് ആലങ്കാരികമായിട്ട് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറിയം സ്റ്റാർസ് മറ്റേ നമുക്ക് ജയൻറ്റ് സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഹൈമാസ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയാം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മാസിവ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയാം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഹൈമാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസിവ് സ്റ്റാർസിന് തന്നെ വീണ്ടും അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മാസിനെ കോറിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിലെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സ്ലൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ചിത്രത്തിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യസമാനന്മാരായ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാമഘട്ടം ആദ്യം നോക്കാം സൂര്യസമാനന്മാരായ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ റെഡ് ജയൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ പരിണാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ റെഡ് ജയൻറ്റ് ഫേസിൽ കോറിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് പുറം പാളികൾ അകന്നു പോകും ഈ അകൽച്ച തുടരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു സംഗതി ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കോറിൽ എന്താണ് അവിടെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹീലിയം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് കാർബണായിട്ട് മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ക്രമേണ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് വളരെ അകന്നു പോകും അതിൻ്റെ കോറിലോ കോറിലെ ഹീലിയം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ആവശ്യ കാർബണായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹീലിയ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഈ സമയത്ത് സെൻട്രലിൽ കാർബൺ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കാർബൺ ആകുന്ന പ്രക്രിയ കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഈ കാർബണിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഓക്സിജനും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാർബണിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ കാർബണും ഓക്സിജനും ഭൂരിഭാഗവും കാർബൺ ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പ്രഷറിൽ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണത് കാരണം ഹീലിയത്തെ കംപ്രസ് ചെയ
കാർബൺ എന്ന് ഉള്ള ആ കോറിന് അങ്ങനെ കാർബൺ സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്റിയും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെളിയിലെ ആ ലെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രയാണങ്ങനെ തുടർന്ന് ഇത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ കോറിന് ചുറ്റും ഒരു മേഘ പാളി പോലെ നമ്മുടെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നെബുല പോലെ ഈ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന അകന്നു പോകുന്ന ലെയേഴ്സ് പാളികൾ ദ്രവ്യം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും ഉള്ളിലോ ഉള്ളിൽ കാർബൺ മാത്രം ഈ കാർബൺ വീണ്ടും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് വിധേയകമാകണമെങ്കിൽ അതിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടാകണം അതിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം ഇല്ലാത്ത കേസിൽ അതായത് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ കേസിൽ അത് കാർബണായിട്ട് അവിടെ തുടരുകയും ഈ അകന്നു പോയത് ഒരു ക്ലൗഡിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ക്ലൗഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാനറ്ററി നെബുല നെബുലയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാനറ്ററി നെബുല പ്ലാനറ്ററി നെബുലയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കാർബൺ കോർ ഉണ്ടാവും ആ കാർബൺ കോറ് നേരത്തെ ഉണ്ടായ താപം അതിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹീറ്റ് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബ്രൈറ്റായിരിക്കും ഇനിഷ്യലി പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പതുക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ഊർജ്ജം ഊർജ്ജശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് അത് കളർ മാറി ഡാർക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഒരു നക്ഷത്രം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു കേസിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് വെളിയിലുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ പേര് പേര് പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്ലാനറ്ററി നെബുല നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് അതിൻ്റെ ഫേറ്റ് ഇതാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായിട്ട് മാറുക ആ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് പിന്നീട് ഈ ഊർജ്ജം ഒന്നും ഉൽപാദനം കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ബ്രൗണായും ഡാർക്കായിട്ടും ഒരു കാർബൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വജ്രം അത്രയും കമ്പ്രസ്ഡാണ് ആ ഒരു ഡയമണ്ട് സ്റ്റോൺ പക്ഷേ സൂര്യൻ്റെ കരിസിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയമണ്ട് സ്റ്റോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറായിരം കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ കാർബൺ പിണ്ഡം അത് അതിൻ്റെ കോറിൽ വരും അതിനാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിൽ നടക്കുന്ന ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് കാർബണായിട്ട് മാറുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ആൽഫ റിയാക്ഷൻ ട്രിപ്പിൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആൽഫ പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് ഒരു കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുക അതാണ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ആൽഫ പാർട്ടികൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും ആ കാർബണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിൻ്റെ കോറിൽ ഉണ്ടാകുക അതിൻ്റെ കൂടെപ്പം അല്പം സ്വല്പം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചുരുക്കം ഇനിയുള്ള പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിലുള്ളതാണ് അത് ഉയർന്ന മാസമുള്ള സ്റ്റാർസിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസിന് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം നടത്തിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമുണ്ട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പരിണാമം നടക്കണമെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കോറിന് ഒരു പ്രത്യേക മാസം ഉണ്ടാക്കണം ആ മാസിന് അതീതമായ മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനേക്കാൾ വലിയ മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നക്ഷ ഒരു ഒരു പരിണാമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നക്ഷത്രം കടന്നു പോകൂ അത് വളരെ വിഖ്യാതമായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ അറിയാവുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ഈ ഈ ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് വേണം പിന്നെയുള്ള പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല കോറിന് വേണ്ട മാസമാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് അത് വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫോർ സോളാർ മാസമായിരിക്കണം ഒന്ന് സൂര്യൻ്റെ ഏകദേശം ഒന്നര ഇരട്ടി ഏകദേശം വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനത് അലങ്കാരികമായിട്ട്
അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒന്നര ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലുണ്ടാകണം ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് ഏതാ മാസീവ് സ്റ്റാർസ് ഉയർന്ന മാസമുള്ള അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർസിൽ മാത്രമേ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു കോറ് ലഭ്യമാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന മാസമുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സോളാർ മാസിന് മുകളിലാണ് അതായത് ഒരു വൺ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒരു എട്ട് സോളാർ മാസം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഈ പരിണാമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോറിൽ കാർബൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും കാർബൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയധികം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ പ്രഷർ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു ഹൈ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം അപ്പോൾ ഉയർന്ന മാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോറിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന കോറിൽ ആ കോറിൻ്റെ മാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ കാർബൺ അവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും കാർബൺ കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് മറ്റ് മൂലകങ്ങളാകും അങ്ങനെയുള്ള ആ കൺവേർഷൻ ആ കൺവേർഷൻ ഏകദേശം അയൺ വരെ പോകും ഫെറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള എലമെൻ്റാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രയാണം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കാർബണിൽ നിന്ന് ആ പ്രയാണത്തിന് ഇടയിൽ ആ പ്രക്രിയയുടെ പ്ര ആ പ്രക്രിയ പ്രയാണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കൺ അങ്ങനെ വല്ല വളരെ അയൺ വരെയുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഈ കാർബണിൽ നിന്ന് ഫെറസിലേക്ക് അല്ലെ ഈ അയണിലേക്ക് ഉള്ള ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴി ആണ് ഉണ്ടാകുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന കാൽഷ്യവും ഇവിടെ കാണുന്ന കാർബണും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മൂശയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന എലമെൻസ് ആണെന്നാണ് അയൺ വരെ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സോതെർമിക്കാണ് ഊർജം വെളിയിലേക്ക് വിടുന്നതാണ് അയൺ കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രം മാറും ചിത്രം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻഡോതെർമിക്കാണ് ഊർജ ആകിരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഊർജ ആകിരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഊർജ ആകിരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യം അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ നിക്കൽ കോബോൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ അവിടെ ഈ അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെളിയിലേക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ഊർജപ്രവാഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമുച്ചയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഊർജം ആകീരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റർ ഇറച്ചെത്തും ഇറച്ചെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടാവും ആ ഷോക്ക് വേവിൽ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും തകരും ഒരു വലിയ വിസ്ഫോടനം നടക്കും ഈ വിസ്ഫോടനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർനോ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഈ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മാസീവായുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ആയുസ് ഒരു ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ എവലൂഷനൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായ കാര്യം കഥകളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഭൂമിയുടെ ആയുസ് ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഇന്ന ദിവസം അർദ്ധരാത്രിക്കാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഒരു ദിവസത്തിന് അത് ചിലവഴിക്കും അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ റെഡ് ജയൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ പിന്നെയുള്ള എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും നടന്ന് ഈ അയൺ ആകാനായിട്ട് വെറും മൂന്ന് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയുസിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക എത്ര ഈ ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ ആയുസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ചുരുങ്ങലാണ് അതാണ് ഈ ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഗംഭീരമായിരിക്കും എത്രത്തോളം എനർജി അതിനൊന്നും ഉള്ളിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർനോ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത്ര ഉയർന്ന എനർജിയിൽ മാറ്റർ വെളിയിലേക്ക് പോകും അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കും വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാവുന്ന അയൺ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർനോ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊർജം വഴി സംയോജനം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സൂപ്പർനോവ ഈ മാസീവ് സ്റ്റാർസിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ ഈ സൂപ്പർനോവയിൽ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന മാസമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ പത്ത് സോളാർ മാസം കോറിൻ്റെ മാസം പത്ത് സോളാർ മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണ്ടും പരിണാമ ശാഖ വേറെയാണ് അവ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺട്രാക്ഷൻ വിധേയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങലിന് വിധേയമായിട്ട് അത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആകും ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന അയണോ സിലിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മൂലകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഉയർന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ വിഘടിക്കുക മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അവ പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി അവ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ക്ലൗഡിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ പ്രോട്ടോൺസും തമ്മിൽ സംഗമിച്ച് ദ്രവ്യം ഏകദേശം മുഴുവനായും ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂട്രോൺ സമുദ്രം പോലെ ന്യൂട്രോൺ ലിക്വിഡ് പോലെ അലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ കോറിൽ മാസിവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ കോറിൽ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ രൂപം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സൂര്യൻ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറായിരം കിലോമീറ്റർ അതിന് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാകും ഈ സൂര്യൻ തന്നെ ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം വെറും ആറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാറ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഭൂമിയൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്പിറ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ഭൂമിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര ജൂപ്പിറ്ററിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സ്റ്റാറ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സൂര്യൻ്റെ ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ആറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടൗൺ വരെയുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ അത്രയും കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ് അത്രയും എന്താ പറയുക ഞെക്കി ഞെരുങ്ങി കഴിയുന്ന മാറ്ററാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര ഇനോർമസ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന മാസമാണെങ്കിലോ ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന മാസമാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങും ചുരുങ്ങി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചുരുങ്ങും തോറും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടും ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്ര ഉയർന്ന തരത്തിലാകും അതിൻ്റെ സമീപത്തോടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശ കിരണങ്ങൾ അവ പോലും സ്വയം ആവാഹിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇത്രയും ഹൈലി കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തോടെ പോകുന്ന പ്രകാശവും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകി എത്തുക സാധാരണ ഒഴുകി എത്തുന്ന ദ്വാരങ്ങളിലേക്കാണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗർത്തങ്ങളിലേക്കാണ് ആ അർത്ഥം വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പരിണാമ അന്ത്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലോമാസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടേത് മറ്റൊന്ന് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ ആണ്
അത്തരം തീവ്രതയുള്ള കാന്തിക ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബീം പോലെ പലപ്പോഴും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആകാശ മണ്ഡലത്തെ എങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈറ്റ് ഹൗസ് എങ്ങനെയാണോ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ അത് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആകാം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആകാം അത്തരത്തിലുള്ള ആ എങ്ങനെ ഒരു പീരിയോഡിക് പാറ്റേണിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ആകാശ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പൾസാർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പൾസാറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോള് ബ്ലാക്ക് ഹോള് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു പോകരുത് നമ്മൾ ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇസ് നോട്ട് അൻ എൻഡ് അതും ഒരു പക്ഷേ ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മറിയേക്കാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച എൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെബുലയിൽ നിന്ന് നെബുലയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സംഗതി അത് തന്നെ തന്നെ അവസാനവും അപ്പോൾ നെബുലയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് നെബുലയിലേക്ക് മാറുന്ന വിവിധ പ്രോസസ്സുകൂടി നെബുലയിലേക്ക് മാറുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ നക്ഷത്ര പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് മാസ് കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആയുസ് കൂടുതലാണ് മാസ് കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ് കൂടുതൽ മാസമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കപ്പെടും കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പ്രഷറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ് ഈ ഇന്ധനം എങ്ങനെ ഏത് റേറ്റിൽ കത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാസ് കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലും മാസ് കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ സ്ലോ